আমবয়নের মধ্য দিয়ে টঙ্গীর তুরাত তীরে শুরু হলো বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব দেশ বিদেশের হাজার হাজার মুসল্লির জমায়েত যুব শক্তির সৃজনশীলতা বিকাশে বৈশ্বিক জ্ঞানকে স্বাগত জানাবে বাংলাদেশ দাভোসে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিকিৎসা দিচ্ছে রাজধানীর অনেক হাসপাতাল সবারই জনবল সংকটের অজুহাত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন রকম সেবা ছাড়াই রাজধানীর অনেক এলাকা থেকে পয় নিষ্কাশনের বিল নিচ্ছে ঢাকা ওয়াসা তাই এড়াতে মহাকূপ পরিকল্পনার কথা শোনালেন কর্তৃপক্ষ এবং সাফারের সাদুল্লা করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে উঠছে গোলাপের বাগান এখান থেকে ফুল পৌঁছে যাচ্ছে রাজধানী সহ সারা দেশে পতিত জমিতে ফুল চাষ করে স্বাবলম্বী স্থানীয়রা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সান বেটুপল টঙ্গীর তুরাক তীরে আজ থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনের বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব ফজরের নামাজের পর আম বয়নের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এই ইস্তেমা ইতিমধ্যে দেশ বিদেশের লাখো মুসল্লি জড়ো হয়েছেন ইস্তেমার ময়দানে দ্বিতীয় পর্বে দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলার পাশাপাশি ইস্তেমায় অংশ নিচ্ছে প্রায় পঞ্চাশটি দেশ থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা প্রায় একশো ষাট একর জমির উপর তৈরি করা হয়েছে প্যান্ডেল এছাড়া ইস্তেমা ময়দানে প্রবেশের জন্য খোলা হয়েছে আঠারোটি প্রবেশপথ নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠ পর্যবেক্ষণে থাকছে চোদ্দটি ওয়াচ টাওয়ার এবং প্রতিটি মোড়ে বসানো হয়েছে চারমুখী সিসি ক্যামেরা রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব দর্শক এই মুহূর্তে টঙ্গীর তুরাক তীরে ইস্তেমার এক প্রান্তে আছেন রিপোর্টার তোহা খান তামিম এবং অপর প্রান্তে জুনায়দ আল হাবিব আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে তবে প্রথমে যাচ্ছি তোহা খান তামিমের কাছে তামিম রুপল বিশ্ব ইস্তেমার যে দ্বিতীয় পর্ব আজ থেকে কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে আপনি জানেন যে ফজর নামাজের ফজর নামাজের পরে আমবয়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইস্তেমার যে আনুষ্ঠানিকতা সেটা কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে ঠিক আজ থেকে চার দিন আগে কিন্তু আখেরি আখেরি মনোজাতের মাধ্যমে বান্নতম আসরের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল ঠিক চার দিন পরে আবার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো আপনাকে একটু বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে আজকে শুক্রবার জুমাবার এই জুমার নামাজ কিন্তু দিল্লির মৌলানা সাদ সেই সাদ সাহেব আজকে খুদবা পাঠ করবেন তিনি জুমার নামাজে বয়ান দেবেন এবং জুমার বাদ জুমা কিন্তু মাওনা রবিউল সাহেবের বয়ান দেওয়ার কথা রয়েছে এবং আমরা জানতে পেরেছি যে বাদ আসর মাওনা এহসান সাহেব এবং বাদ মাগরিব আবারও মাওনা সাদ সাহেব তিনি বক্তব্য রাখবেন আর এই যে বিশ্ব ইস্তেমা আপনা আপনাকে যদি আমি বলে থাকি রুপল সেটি হচ্ছে যে একটু যদি পেছনে ফিরে তাকাতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই বিশ্ব ইস্তেমা কিন্তু এক দুই দিনে গড়ে ওঠেনি এটা কিন্তু দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে উনিশশো সালে মূলত এই বিশ্ব ইস্তেমা প্রথম ঢাকার যে কাকরাইল মসজিদ সেখানে শুরু হয় এবং এরপরে উনিশশো সালে চট্টগ্রামে তার দশ বছর পরে উনিশশো আটান্ন সালে বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে সিদ্ধিরগঞ্জে এরপরে ছেষট্টি সালে টঙ্গীর যে পরাগ্রাম পরাগ্রামের যে খেলার মাঠ রয়েছে সে খেলার মাঠে কিন্তু সেখানে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে কিন্তু বিশ্ব ইস্তেমার যে যে জমায়েত হয় সেখানে কিন্তু মুসলিম মুসলমানদের যে সেখানে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সেখানে আনাগ বাড়তে থাকে এবং বাংলাদেশ ছাড়াও বিদেশি মুসলমান সেখানে কিন্তু এখানে আসেন এর পরবর্তীতে কিন্তু মুসলিমরা বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু তখনই কিন্তু ইস্তেমা বিশ্ব ইস্তেমায় রূপ নেয় এবং বর্তমানে যে টঙ্গী তুরাত্তির একশো ষাট একর একশো ষাট একর জমির উপরে বর্তমানে যেই টঙ্গী তুরাক তীরে বর্তমানে যেই যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে কিন্তু আজ অবধি এটা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে আর তার দরুণই আজকে হচ্ছে বান্নতম আসর আর নিরাপত্তার কথা যদি বলা যায় যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে ঠিক গত আসরের মতো প্রথম পর্বের মতো এবারও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে পাঁচ স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে ফায়ার ব্রিগেডের যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানোর জন্য মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য ফায়ার ব্রিগেডের একটি টিম কিন্তু প্রতিনিয়ত এখানে টহল দিতে দেখা গেছে তো রুপল বিশ্ব ইস্তেমার এখন যেই আমবয়ান চলছে আমবয়ানের এরপরে কিন্তু যে ব্যবসায়ী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবসায়ী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য কিন্তু আমবয়ানের আমবয়ান শুরু হবে এছাড়াও যে ছোট ছোট ক্ষিত্তায় অর্থাৎ ছোট ছোট দল দলে 
ভাগে ভাগ করে খিতায় খিতায় আলোচনা চলছে দিনি শিক্ষা চলছে এবং এই দিনি শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু সারা দেশে এখানকার মুসলিমরা ছড়িয়ে পড়বেন তো রুপল এই ছিল আমার হাতে সর্বশেষ ইস্তেমার অপর প্রান্তে আছেন সহকর্মী জুনাইদ আল হাবিব তার কাছে চলে যাচ্ছি সর্বশেষ খবর জানতে তো বিশেষ তোমার বানতম পর্বের যে আজকে আমবারের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে তার এক প্রান্তের খবর আমি আসলে এই মুহূর্তে অবস্থান করছি বিশেষ তোমার যে প্যান্ডেল রয়েছে এই প্যান্ডেলে ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে তো বলে রাখি তো আমি সেটা হচ্ছে যে সকাল নয়টার দিকে আমবয়ন শেষ হয়েছে যে আমবয়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল আজকের পর্ব এবং সেখানে বয়ান করেছিলেন দিল্লির মাওলানা শামীম এবং এরপরে আমবয়নের পরে সকালের খাবারের জন্য বিরতি দেওয়া হয়েছিল এখন কিন্তু আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি ভিতরে তালিম চলছে অর্থাৎ যারা এই ইজতেমায় এসছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ করে যে ষোলো জেলার সাধারণ মানুষ এবং মুসলিমরা তাদেরকে নামাজ শেখানো হচ্ছে কিভাবে আসলে নামাজ পড়তে হয় বা নামাজের যে নিয়ম কারণগুলো আছে সেগুলো শেখানো হচ্ছে তার একটি বিষয় আসলে বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে ইজতেমার মুরব্বীদের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো আমরা জানতে পেরেছি আজকে এই তালিমের পরে অর্থাৎ কোরআন মস্ক করা হবে কোরআন শেখানো হবে কোরআন শেখানোর পরে হচ্ছে দুপুরের যে নামাজের যে প্রস্তুতি প্রস্তুতির জন্য আসলে বিরতি দেয়া হবে এবং বিরতির পরে আজকে জানেন যেহেতু জুমার দিন এবং এই জুমার দিনে বিশেষ করে ঢাকা শহরের আশপাশের লাখো মানুষ এই ইজতেমা ময়দানে আসেন জুমার নামাজে অংশ নেওয়ার জন্য যার কারণে সেই জুমার প্রস্তুতি কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং আমরা যতটা যেমনটা জানতে পেরেছি এখানে কয়েক লাখ মুসল্লি কিন্তু আজকে এই শুক্রবারের জুমার নামাজ আদায় করবেন এবং এত সব মানুষের নিরাপত্তার জন্য যে বিষয়গুলো যদি বলে রাখি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে সিসিটিভি দ্বারা পুরো মাটি কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং কিছুক্ষণ আগে আমার কথা হয়েছিল এই গাজীপুর জেলা পুলিশ সুপারের সাথে তিনি যেমনটা বলছিলেন যে তারা সব ধরনের প্রস্তুতি কিন্তু নিয়ে রেখেছেন এবং তারা আমরা জানতে চেয়েছিলাম কোনো ধরনের শঙ্কা আসলে রয়েছে কিনা তারা বলছেন যে এমন কোনো ধরনের শঙ্কা বা আশঙ্কা কোনো নাশকতার কোনো সম্ভাবনা তারা বলছেন এখন পর্যন্ত নেই সবকিছু সুষ্ঠুভাবে ঠিকঠাক ভাবে কিন্তু চলছে এছাড়া র্যাবের পক্ষ থেকে আপনি জানেন যে জলপথে স্থলপথে এবং আকাশ পথেও কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ইস্তেমার হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ইস্তেমার উপর দিয়ে অর্থাৎ আকাশ পথে কিন্তু টহল দেয়া হচ্ছে যে কোনো ধরনের সমস্যা বা বিপর্যয় না ঘটে সবকিছু মিলে আসলে রুপল বলা চলে আজকে সুষ্ঠু এবং খুব স্বাভাবিক নির্বিঘ্নভাবেই ইস্তেমার এই দ্বিতীয় পর্ব চলছে এবং আগামী বাইশে জানুয়ারি অর্থাৎ রোববার আখেরি মনোজাতের মাধ্যমে বিশ্ব ইস্তেমার বাহান্নতম আসরের শেষ পর্ব শেষ হবে তাই ছিল আপাতত আমার হাতে সবশেষ খবর রুপল দ্বিতীয় বিশ্ব ইস্তেমা চলছে আজ থেকে শুরু হয়েছে এবং বিশ্ব ইস্তেমার প্রাঙ্গণ থেকে মেলা খবর জানাচ্ছিলেন তোহাকান তামিম এবং অপর প্রান্ত থেকে জানাচ্ছিলেন জুনায়দ আল হাবিব আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যুব শক্তির সৃজনশীলতা বিকাশে বাংলাদেশ বৈশ্বিক জ্ঞানকে স্বাগত জানাবে সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকালে ডিজিটাল লিডার্স পলিসি মিটিং অন জবস শীর্ষক সেশনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন দেশের লাখ লাখ যুব শক্তির সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে বাংলাদেশ বৈশ্বিক জ্ঞান এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগকে স্বাগত জানাবে এর ফলে নিশ্চিতভাবেই দুপক্ষ লাভবান হবে উন্নয়নের পথে নানামুখী প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাদের সরকার দেশকে ডিজিটালাইজেশনের পথে চালিত করছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাফল্য গাথা সকলের সামনে উপস্থাপনের জন্য এবছর ডব্লিউইএফ তাদের বিশেষ অতিথি এবং প্যানেল আলোচক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মনোনীত করে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের কারণে বাংলাদেশ তার যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটাতে চায় বলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছেন তিনি এবার দেশের বাইরের একটি খবর শপথের মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আজ হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ডিসিতে দিনব্যাপী চলছে পঁয়তাল্লিশতম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার মার্কিন বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর ওয়াশিংটন ডিসি লিঙ্কন মেমোরিয়ালে আয়োজিত কনসার্টে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন ট্রাম্প এ সময় তিনি আবারও গ্রেট আমেরিকা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আরও জানাচ্ছেন শেহাবুদ্দিন কিসলু যাই প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণের যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা চলেছে আজ সারা দিন এবং সকাল দশটা থেকে এই আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এরই মধ্যে তিনি লিঙ্কন মেমোরিয়ালে জাতির শ্রেষ্ঠ বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞ অর্পণ করেছেন এবং তিনি সেখানে 
আনুষ্ঠানিক একটি কনসার্টে যোগ দিয়েছেন এবং তিনি সেখানে বক্তব্য রেখেছেন বাট উই আর গোয়িং টু মেক আমেরিকা গ্রেট ফর অল অফ আওয়ার পিপল এভরিবডি এভরিবডি থ্রু আউট আওয়ার কান্ট্রি দ্যাট ইনক্লুডস দি ইনার সিটিজ দ্যাট ইনক্লুডস এভরিবডি তিনি তার বক্তব্যে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আমেরিকাকে আবারো মহান হিসাবে প্রমাণ করতে তিনি তার কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি বলেছেন এই যুক্তরাষ্ট্র আবারও শক্তিশালী অর্থনীতি এবং শক্তিশালী পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বকে বজায় রাখবেন একই সাথে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে একসাথে ঐক্যবদ্ধ করে তার এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেছেন এদিকে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বরণ করে নিতে যাক জমক সাজে সেজেছে ওয়াশিংটন ডিসি এই শহরের বিভিন্ন সড়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি সম্বলিত গেঞ্জি টুপি এবং বিভিন্ন ধরনের বেজ এবং বিভিন্ন ধরনের সুভিনিয়র দেখা যাচ্ছে বিক্রি করতে এবং সমস্ত রাজধানীবাসীর মধ্যেই এক ধরনের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং একই সাথে কৌতূহলও লক্ষণীয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে প্রস্তুতি সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এবারের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি আসলে নজিরবিহীন একটি প্রস্তুতির মধ্যে হচ্ছে এবং একইভাবে তারা উল্লেখ করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এত কৌতূহল এর আগে আর কখনো লক্ষ্য করা যায়নি ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটাল হিল থেকে শিহাবুদ্দিন কেসলু সময় সংবাদ রাজধানীর অদূরে সাভারের সাদুল্লাপুর গ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গোলাপ ফুলের চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাড়ির উঠান পতিত জমি থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে চাষ হচ্ছে গোলাপ ফুলের রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যাচ্ছে এসব ফুল সরকারের সহায়তা পেলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে ফুল রপ্তানি সম্ভব বলে জানান ফুল চাষীরা প্রিন্স আরফিনের তোলা ছবিতে তানির মেহেদির রিপোর্ট এক সময় গ্রামের বিস্তীর্ণ জমির বেশিরভাগই ছিল পতিত কেউ কেউ জীবিকার তাগিদে অল্প কিছু জমিতে সবজি চাষ করত অথচ সেই পতিত জমিতেই গোলাপ চাষ করে এখন ভাগ্য বদলে গেছে তাদের বলছি সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের সাদুল্লাপুর গ্রামের কথা সাদুল্লাপুরের সাফল্যের ঢেউ লেগেছে আশপাশের গ্রামেও পুরো ইউনিয়নে দশ গ্রামের অন্তত পাঁচশো বিঘা জমিতে চাষ হয় লাল গোলাপের ফুল চাষীরা জানান বছর শেষে বিঘা প্রতি প্রায় লাখ টাকা লাভ থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাভারের সাদুল্লাপুর গ্রামে বেড়ে চলেছে ফুল চাষের সংখ্যা আর এতে করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে ফুল বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব বলে মনে করেন এখানকার ব্যবসায়ীরা তবে এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা গোলাপটা যদি বাইরে ছেলে দিত তাহলে আমাদের জন্য ভালো হইতো দুটো টাকা আমি আয় হইতো বেশি তবে গোলাপ চাষের ব্যাপকতা বাড়লেও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে উপযুক্ত দাম থেকে বঞ্চিত হতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে চাষিদের তানির মেহেদি সময় সংবাদ সাভার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিকিৎসা দিচ্ছে রাজধানীর বেশিরভাগ সরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হাসপাতাল এতে সংক্রামক রোগের ঝুঁকিতে রোগী ও হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা পর্যাপ্ত ডাক্তার নার্স থাকলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অভাবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তবে সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো ডাস্টবিন নয় রাজধানীর শিশু হাসপাতালের ভিতরের চিত্র এটি ময়লার স্তূপ পড়ে আছে হাসপাতালের টয়লেটে ওয়ার্ডের ভেতরেও চেহারা এমন এই পরিবেশেই বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এখানে আসা শিশুদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিত্র আরও খারাপ হাসপাতালের ভিতরে ও বাইরে পড়ে আছে মেডিকেল বর্জ্যসহ নানা আবর্জনা এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক হাজার মানুষ চিকিৎসা নিচ্ছেন ফলের গন্ধ ময়লা পড়ে থাকলে ফালানোর কোনো লোক নাই নোংরার ভিতরে যাওয়া যায় নাকি অনেক গন্ধ দরজা বাংলা কলনষ্ট পরিষ্কার করার মতন লোক এই অন্তরে দেখি নাই 
ওয়ার্ডের পাশেই অস্বাস্থ্যকর টয়লেট থাকায় এবং ওয়ার্ডের ভেতরে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকায় রোগীরা যেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে সেই সাথে সাথে তাদের স্বজনরাও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় থাকেন এবং এর পাশাপাশি ডাক্তার এবং নার্সরাও থাকেন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় বিশেষজ্ঞ বললেন রোগী দেখার পাশাপাশি হাসপাতাল পরিষ্কার রাখাও ডাক্তারদের দায়িত্ব খালি ডাক্তার রোগী দেখলেই হবে না তার কিন্তু ওয়ার্ডের ক্লিনিং থেকে বাথরুমের ক্লিনিং এগুলো দেখার ব্যাপার আছে ডাইরেক্ট কন্টামিনেটেড হয়ে কতগুলো রোগ ছড়াতে পারে আর সবচেয়ে যেটা বেশি হয় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে এবং এটা যে কোনো লোকই এখানে অ্যাফেক্টেড হতে পারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানালেন পর্যাপ্ত জনবল না থাকার কথা আর জনবল নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে কাজ চলছে বলে জানালেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক সদস্যসজ্জার জন্য আর অতিরিক্ত পঁচিশশো জনবল দেওয়ার জন্য কিন্তু সেটা তখন অ্যাপ্রুভ হয় নাই কিন্তু যখন নাকি ছাব্বিশশো সজ্জার উন্নীত করা হলো তখন অতিরিক্ত যে জনবল চেয়েছিলাম তার মধ্যে ওয়ান থার্ড আমাদেরকে দিয়েছে আসলে এই জনবল দিয়ে সেবা প্রদান করা সত্যি একটা দুরূহ কাজ একটা নিয়োগ বিধি শুধুমাত্র একই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হয় না আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় সরাসরি সেটা দেখভাল করছেন এবং উনি যত দ্রুততম সময়ে জনবল নিয়োগ করা যায় সেই ব্যাপারে সচেষ্ট আছেন তবে সব পক্ষই বলছেন হাসপাতাল পরিষ্কার রাখতে সচেতনতা বাড়াতে হবে রোগী ও দর্শনার্থীদের ইমদাদুল হক সময় সংবাদ ঢাকা কোনো রকম সেবা না পেলেও প্রতি মাসেই পয় নিষ্কাশনের বিল দিতে হচ্ছে পানির বিলের সমান হারে ঢাকা শহরের মাত্র বাইশ ভাগ এলাকায় পাইপলাইন বসিয়ে ওই এলাকার গ্রাহকদের জন্য সুয়ারেজ বিল আদায়ের এ বিধান করে রেখেছে ঢাকা ওয়াসা গ্রাহক ও পরিবেশবিদদের অভিযোগ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠা হলেও সংস্থাটি পয় বর্জ্য শোধনের বিষয়টি উপেক্ষা করে গেছে ওয়াসার বক্তব্য আপাতত কোনো সমাধান নেই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দু সাল পর্যন্ত মিজানুর রহমান খবিরের রিপোর্ট মহল্লার রাস্তায় রাজহাঁস বিচরণের এই দৃশ্য রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সুয়ারেজের পানি উপচে পড়ে বছরের বেশিরভাগ সময় এমন অনেক রাস্তায় থাকে জলমগ্ন গ্রাহকদের অভিযোগ কোনো রকম সেবা না পেয়েও বছরের পর বছর ধরে বিল পরিশোধ করে যাচ্ছেন তারা আপাতত নারায়ণগঞ্জের পাগলায় একটি শোধনাগার দিয়ে চলছে কার্যক্রম উত্তরা মিরপুর দাসের কান্দি ও রায়ের বাজারে আধুনিক শোধনাগার নির্মাণের বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে তবে এগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দিহান পরিবেশবিদরা এখানে উদ্যোগেরই অভাব স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার অভাব আজকে যদি স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা থাকতো তাহলে কিন্তু ঢাকার এই সুয়ারেজের এই অবস্থা দাঁড়াতো না কারণ সে আশির দশকে আপনি যদি একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করতে পারেন পাগলায় তাহলে এতগুলা বছরে কেন একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আর হইল না পুরোপুরি শহরের অবয়ব পেয়েও ঢাকা অবস্থার সেবা পায়নি এমন অভিযোগ রয়েছে নগরীর ইউনিয়নগুলোর অধিবাসীদের গত সাত বছর ধরে দুয়াশাকে এই এলাকা আনতে পারতেছি ভালো করে গত সরকারের আমলে আমি চেয়ারম্যানের এমডি রে মন্ত্রীদের বিষয় অনেক ঘুরছি ঢাকা শহরে প্রতিদিন পনেরো লাখ ঘনমিটার পয় বর্জ্য তৈরি হলেও শোধন ক্ষমতা আছে মাত্র এক লাখ ঘনমিটার আর বর্জ্য অপসারণে বাড়ির মালিকদের ওপরই ভরসা তাদের আমরা এখন পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্বয়ংসম্পন্নতা যেতেই পারিনি কারণ আমাদের সুয়ারেজ কামারেজ এখন মাত্র বাইশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট আমরা কিন্তু আমাদের মাস্টার প্ল্যান পাশ করিয়ে রেখেছি এবং আমরা এখন মাস্টার প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশনে হাত দিয়েছি পরিবেশবিদরা বলছেন শুধু ঢাকা শহরের অভ্যন্তরীণ এলাকার পরিবেশই নয় প্রতিদিন কমপক্ষে চোদ্দ লাখ ঘনমিটার অপরিশোধিত বর্জ্য বুড়িগঙ্গা বালু তুরাগ ও শীতলক্ষা নদীতে পড়ায় এসব নদীর পরিবেশও দূষিত হচ্ছে আর এই সবকিছুর পেছনেই ওয়াসার পর্যাপ্ত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট না থাকাকে দায়ী করছেন তারা মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানী শেরে বাংলা নগরে আয়োজিত মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার বিশতম দিন আজ আর এই মুহূর্তে মেলা প্রাঙ্গণে আছেন সহকর্মী কামরুল হাসান সবুজ সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে সবুজ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আজকে বিশতম দিন এবং শুক্রবার হয় কিন্তু সকাল থেকে অন্যান্য দিন যেমন বিকেলের দিকে ভিড় বাড়তে থাকে আজকে কিন্তু সকাল থেকেই কিন্তু চারদিকেই মেলার সব প্রাঙ্গ চারদিকেই কিন্তু বেশ জমজমট এবং দর্শনার্থীর যে উচ্চে পড়া ভিড় এবং নানা ধরনের পণ্যের দোকানে তাদের যে সরব উপস্থিতি সব কিছুই কিন্তু সকাল থেকেই আজকে জমজমাট বলা যায় এবং দুপুরের দিকে যেহেতু শুক্রবার জুমার নামাজের জন্য হয়তো কিছু সময়ের জন্য একটু ভিড় কমবে তারপরে কিন্তু বিকেল সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থাৎ আজকে সারাদিনই কিন্তু মেলাটা জমজমাট থাকবে এবং অন্যান্য দিন সকালের দিকে যেমনটা শুধুমাত্র গৃহস্থালী পণ্যের দোকানগুলোতে একটু ভিড় থাকলেও কিন্তু আজকে আমরা সকালে এসে মেলার বিভিন্ন প্রাঙ্গণেই ঘুরে দেখেছি বিভিন্ন গলি বিভিন্ন স্টলের প্যাভিলিয়নে ঘুরে দেখেছি প্রত্যেকটা জায়গা
এলাকাতেই কিন্তু ক্রেতা দর্শনার্থীর যে সরব উপস্থিতি এবং একটা যে সরগরম ভাব সেটা কিন্তু আজকে আছে এবং বিক্রেতারা যেমনটা প্রত্যাশা করেন শুক্রবার উপলক্ষে একটু বাড়তি বেচা বিক্রি হবে সেই বাড়তি বেচা বিক্রিটা কিন্তু আজকে সকাল থেকে মেলা আর প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়ার পর থেকেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে তেমনটাই হচ্ছে এবং মেলা শেষের দিকে অর্থাৎ আজকে বিশতম দিন তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু যে বিপণ্য কিনলে যে ছাড় দেওয়ার যে উৎসব মতো একটা পরিবেশ তৈরি হয় যে এক আমরা বিভিন্ন পণ্যতে একটা কিনলে একটার সাথে অনেকগুলো পণ্য ফ্রি দেয়া এবং সেটার সাথে কোথাও কোনো কোনো পণ্যের সাথে মূল্য ছাড় দেয়া এবং সব কিছু মিলিয়ে যে মেলার যে জমজমাট ভাব মেলা শেষের দিকে এবং আজকে শুক্রবার হয় যে জমজমাট ভাব প্রত্যাশা করে করেন বিক্রেতারা সেই প্রত্যাশা মতোই কিন্তু আজকে সকাল থেকে কিন্তু তারা সেরকমই পাচ্ছেন এবং দর্শনার্থীরাও আসছেন অনেক কেউ আজকে যেহেতু ছুটির দিন অনেকে আসছেন এখানে ঘুরে বেড়ানোর জন্য এবং সেই সাথে তাদের পছন্দ মতো পণ্য কিনে নেওয়ার জন্য তো রুপল ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার থেকে এই মুহূর্তে এই ছিল সর্বশেষ রুপল বিশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আজ বিশতম দিন আজ এই মুহূর্তে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন কামরুল হাসান সবুজ আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে দেশের সবচেয়ে বড় রফতানি খাত তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে মোট রফতানি আয়ের আশি ভাগ আসে এ খাত থেকে আর দু সাল নাগাদ পোশাক শিল্প থেকে রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার উদ্যোক্তারা মনে করেন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে বাড়াতে হবে উৎপাদন আর এজন্য এ খাতে দক্ষ জনবলের পাশাপাশি বাড়াতে হবে প্রযুক্তির ব্যবহারও আশির দশকে পোশাকে বোতাম লাগানোর কাজ করা হতো হাতে এতে সময় ব্যয়ের পাশাপাশি বাড়তি লোকবালও প্রয়োজন হতো তবে সময় বদলেছে বর্তমানে অত্যাধুনিক মেশিনে করা হয় পোশাকে বোতাম লাগানোর কাজ শুধু তাই নয় পোশাকের কাটিং উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের লোগো বসানোর কাজটিও করা হচ্ছে মেশিনে পোশাক খাতের এমন অত্যাধুনিক মেশিনারিজের দেখা মিলছে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় চার দিনব্যাপী গ্যাপ এক্সপোতে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে দেশীয় উদ্যোক্তাদের পরিচয় করে দিতেই এ আয়োজন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নতুন নতুন কিছু মেশিন পেয়েছি ওভারলক ফ্ল্যাটলক নতুন কিছু ভাষণ আসছে যেগুলোতে প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভ করে এবং নতুন কিছু ওয়ার্কগেইটও আমরা পেয়েছি যে ওয়ার্কগেইটগুলো সাহায্যে প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট করা যায় যেখানে আমার পাঁচ ছয় জন ওয়ার্কার কাজ করছে সেই জায়গায় কীভাবে আমি একটা মেশিন ইউজ করে পাঁচ ছয় জন থেকে সেভ করে আমি একজন ওয়ার্কারে আমি কনভার্ট করে ফেলতে পারবো ওই সেন্সে এই মেলা অনেক বেশি এফেক্টিভ নিজেদের ব্যবসা বাড়াতে প্রদর্শনী উপলক্ষে সাধ্যমতো মূল্য ছাড়ও দিচ্ছে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো সব কিছু আধুনিক করা হয়েছে এবং প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে এই মেসেজটাই আমরা আসলে কাস্টমারকে দিতে চাচ্ছি একজিবিশনে আমরা কিছু ছাড় দিয়েছি যেমন আমাদের নতুন একটা মডেল আসছে যেটা হচ্ছে আপনার থ্রেড টিমিং ওভারলক মেশিন যেটা একজিবিশনের পরে আমরা যেটা ফিফটি থাউজেন্ড সেটা এখন আমরা থার্টি থাউজেন্ডে আমরা সেল করার চেষ্টা করতেছি চার দিনের এই মেলা প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ পণ্য নিয়ে চার দিনের প্রদর্শনী আর এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী তানিন মেহেদি আমরা সরাসরি যোগ দেব তার সাথে তানিন রুপল চার দিনব্যাপী এই মেলা মূলত শুরু হয়েছে গত আঠারো জানুয়ারি এবং মেলা শুরুর আজকে তৃতীয় দিন যদিও আমরা দেখেছি অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়াতে সকাল থেকেই মেলায় দর্শনার্থীদের উপস্থিতি কিন্তু বেশ ভালোই রয়েছে আমরা আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম আয়োজকরা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে গার্মেন্টস খাতে নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করা যে সব প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই সব প্রযুক্তি নিয়ে আসলে যে মেলার আয়োজন করা হয়েছে সেই মেলায় আসলে দেশের দেশের বাইরের প্রায় দেশের বাইরের চব্বিশটি দেশের এখানে আয়োজকরা মেলায় অংশগ্রহণ এবং এই মেলায় তাদের যে বিভিন্ন উৎপাদিত যে পণ্য রয়েছে বিশেষ করে গার্মেন্টস খাতে পোশাক তৈরির জন্য যেসব সব সবশেষ আপডেট যে ভাষণগুলো রয়েছে পোশাক উৎপাদনের সেই যন্ত্রপাতিগুলো এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এবং আমরা এখানকার বিভিন্ন স্টলগুলো ঘুরে দেখেছি এবং আমরা যেমন দেখেছি বাংলাদেশ চীন শ্রীলঙ্কা ভারত সহ জার্মানিরও বেশ কিছু যন্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এখানে তারা অংশ নিয়েছে এবং তারা তাদের তারা তাদের যে উৎপাদিত যে যন্ত্রপাতি রয়েছে সেই যন্ত্রপাতির পাশাপাশি কিভাবে তৈরি করতে হয় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পোশাক তৈরি করতে হয় সেটিও কিন্তু তারা এখানে দেখাচ্ছেন তারা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন এবং আসলে যেহেতু গার্মেন্টস খাদ্য সংশ্লিষ্ট এটি একটি 
মেলা হচ্ছে এবং সে কারণে আমরা এমনি দেখেছিলাম যারা দর্শন যারা রয়েছেন তারা মূলত পোশাক নির্মাতাদের নির্মাতার সংশ্লিষ্ট এবং নীতি নির্ধারণের সঙ্গে যারা জড়িত আছে তারাই মূলত এই মেলায় আসছে এবং তবে যারা আয়োজন করেছে তারা প্রত্যাশা করছেন যে মেলায় তারা আশান রূপ সারা পাবেন তো রুপল এখনকার মতো এই ছিল আমার কাছে থাকা সব শেষ খবর রুপল রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে গ্যাপ এক্সপো আর চার দিনের এই প্রদর্শনীর খবরাখবর জানাচ্ছিলেন তানিন মেহেদি চলতি বছরের শুরুর দিক থেকে দেশের পুঁজিবাজারে লেনদেনে ও সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে এতে বিনিয়োগকারীদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসই সেই সঙ্গে উন্নত পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান ডিএসইর কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বক্তারা দুই হাজার দশ সালের পর অনেক সময়ই লেনদেনে ধস ও সূচকের অব্যাহত পতন ঘটে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসিতে এতে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থার সংকট দেখা দেয়ায় সংকুচিত হয়ে পড়ে দেশের প্রধান এই পুঁজিবাজার তবে চলতি বছরের শুরু থেকেই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায় ডিএসির লেনদেনে হঠাৎ করে শেয়ার বাজারে গতি আসায় বিনিয়োগকারীরা যেন আতঙ্কিত না হয় সেজন্যই ডিএসি ভবনে আয়োজন করা হয় সংবাদ সম্মেলনের এতে বলা হয় সরকারের বাড়তি নজর দেওয়ার ফলেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পুঁজিবাজার সরকারের পক্ষ থেকে ক্যাপিটাল মার্কেটকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে উই নেট এ ক্যাপিটাল মার্কেট ফ্রম হোয়ার উইল গেট দ্য মানি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য একমাত্র পুঁজিবাজারে মানে পুঁজিবাজার থেকে আপনি টাকা সংগ্রহ করতে পারেন বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে এই কর্মকর্তা আরও বলেন সবার জন্য পুঁজিবাজার নয় দশ লাখ টাকা যদি কারো থাকে তার মধ্যে হাইস্ট আপনি চার লাখ টাকা কেন্দ্র বিনিয়োগ করবেন আর আর বাকি বিনিয়োগ আপনি বন্ডে করবেন আপনি ফিক্সড ডিপোজিট রাখবেন বিভিন্ন খাতে আপনি রাখবেন কিন্তু পুঁজিবাজার তো পুরো বিনিয়োগের কথা বলা হচ্ছে না আপনার সারপ্লাস মানির একটা অংশ আপনি এখানে বিনিয়োগ করবেন এবং সেই বিনিয়োগটা আপনি দেখে বুঝে অ্যানালাইসিস করে আপনি বিনিয়োগ করবেন এছাড়া পুঁজিবাজারে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে বেশ কিছু নতুন পণ্য যুক্ত করা এবং কোম্পানি ও বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় পুঁজিবাজারে বৈচিত্র্যতা আনতে বেশ কিছু নতুন প্রোডাক্ট চালু করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বিশেষ করে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় ডিএসএসির পক্ষ থেকে সকল ট্রেক হোল্ডারদের বিদ্যমান আইন সঠিকভাবে পরিপালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে আর্থিক তারল্যতা ও ভালো শেয়ারের সরবরাহ অপরিহার্য সেই লক্ষ্যে স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা করার পদক্ষেপ নিয়েছে ডিএসি কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর কাঁচাবাজারে বেশিরভাগ শীতকালীন সবজির দামে স্থিতিশীল রয়েছে সেই সাথে দেশি প্রজাতির মাছের সরবরাহ ভালো থাকায় গত সপ্তাহের তুলনায় মাছের দামও তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি এদিকে দেশি মুরগির দাম কিছুটা বাড়লেও দাম কমেছে বয়লার মুরগির ছুটির দিনে রাজধানীর কাঁচাবাজারে সকাল থেকেই ভিড় দেখা যায় সব শ্রেণী পেশার নারী পুরুষের সাধ্যের মধ্যে শীতকালীন টাটকা সবজি কিনতে পেরে তারা খুশি তবে ক্রেতাদের মাঝে দাম নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রভাব বিক্রেতাদের দাবি দু একটি সবজি ছাড়া সব ধরনের সবজির দাম রয়েছে স্থিতিশীল দুই চারটি আইটেম ছাড়া সবগুলো দামে মোটামুটি ঠিক আছে সিমার কফি কিছুটা বাড়ছে মাছের বাজারে চাহিদা মতো দাম কমায় খুশি ক্রেতারা বিক্রেতারা বলছেন খাল বিলের মাছের সরবরাহ কিছুটা বাড়ায় নিম্নমুখী রয়েছে সব ধরনের দেশি মাছের দাম এদিকে দেশি মুরগি মানভেদে প্রতিপিস দুইশো আশি থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকা পাকিস্তানি মুরগি মানভেদে প্রতিপিস একশো আশি থেকে দুইশো পঞ্চাশ টাকা এবং ব্রয়লার মুরগি গত সপ্তাহ থেকে কেজিতে পনেরো টাকা কমে পাওয়া যাবে একশো পঞ্চাশ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে গরু ও খাসির মাংসের দাম কেজিতে গরুর মাংস চারশো পঞ্চাশ এবং খাসির মাংস পাওয়া যাচ্ছে আটশো টাকায় মামুন আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা নিউজিল্যান্ড দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের খবর এটিএম বুথ থেকে দৈনিক অর্থ উত্তোলনের সীমা আরও বাড়িয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটিএম বুথ থেকে দৈনিক দশ হাজার রুপি করে উত্তোলন করতে পারবেন গ্রাহকরা পাঁচশো ও এক হাজার রুপির নোট বাতিলের পর এ পরিমাণ ছিল সাড়ে চার হাজার রুপি তবে সাপ্তাহিক চব্বিশ হাজার রুপি উত্তোলনের নির্দেশনা থাকছে অপরিবর্তিত রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার এই সিদ্ধান্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছে দেশটির সাধারণ মানুষ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ অর্থ উত্তোলনের পরিমাণও বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজারের পরিবর্তে এক লাখ করেছে দেশটির সরকার
पैसे निकल रहे परेश विपर्य रोधे अंत पंचाशी प्रस्तावित निर्माणाधीन कयला भित्तिक विद्युत केंद्र प्रकल्प बिल कर चीन ए विद्युत केंद्रगुल एक गिगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य निर्धारण चीन तेरती प्रदेश कार्यकर हे सिंत अन्दि नवाज्य जालानी उत्तोलने छत्तीस हजार पांच कोटी डलार बनियोग घोषणा दिए बेजिंग प्रकल्प घर नतून एक कोटी त्रिश लाख कर्मसंस्थान सृष्टि है बेजिंग वास्तवयन पर यह प्रकल्प विद्युत आस पंचाश शतांश निजिलैंडर टेस्ट चार्जर हैगलि ओभाल सीजे द्वित टेस्ट निजे प्रथम इनिंग से दुश ऊनब रान अल आउट होंगलेश मुहूर्ते से सहकर्मी हुमान कबीर रोज मैचर सर्वशेष खबर जानते सरसि जो दी चार संगे रोज रूपल आपके धन्यवाद आज के दिन पुरोटा हिसाब एक हिसाब से बैटिंग करल बांगलेश तब स्कोर बोर्डे जो रान संग्रह हो बांगलेश रान और समृद्ध होते जदिना आसले शर्ट सिलेक्शने जो मानसिक बैट्समैन सठिक सिद्धान नीते हतो स्कोर और समृद्ध होत पशाशी हाथ बे कैकट उइकेट थको विशेषकर बोलते हैं क्रिकेटर प्रथम बारे मत क्यों टेस्ट अधिनयकत्व कर सूझ पे तमिम इकबाल मुशफिकर इंजुरी कारण क्योंकि तमिम जो आउट आसले दृष्टिकोत मन होने के पशाशी सकिब क्यों दारूण शुरू कर तर आउटे आसले बे आक्षेपे पशाशी स्पटलैटा छो आसले घर क्रिकेटर दुर्दान परफरमेंस कर नजमुल हुसैन शांत ओपर क्योंकि खूब भलो बैट कर भलो खेल कौंसि बल आसल खोचा मारते गए आउट हो कैकटा जो भूल ना हतो बांगे दिन शेषे स्कोर और भलो थकत तब तर एगलि ओवाले उइकेटे आसले वैचित्रमय उइकेटे एत भूल करारे जतटूक रान होके खराब बला जाए क्योंकि ना कारण अपनी जान कि दिन आगे पाकिस्तान मत शक्तिशाली दल एखे प्रथम इनींग से एकश एक त्रिस और पर इनींग से एकश सत्तर रान अल आउट हो टेस्ट जदिव निजिलैंड आढ़ाई दिन जीते नहीं प्रश्न हे कल के बोलारा क्या भाव शुरू करबें ये उइकेटे कतटूक सुविधा नीते पर जतटूक जानते पे निजिलैंड आबहवा अफिस जाना कल के हल्का बिस्टि हार सम्भवना आ तो अब सकाले सकाले जी उटे बिस्टी है तो क्षेत्र में मानसें बोलार एक सुविधा पे पर तब एक विषय रूपल आपके जानिए रखी से रूपल क्यों खूब बेस भलो बैठा पे डान हाथ उन्नी बैटिंग करार समय आप मैजिक स्प्रे दिए आसले शेष विकेले बैटिंग कर जदिव शेष आपडेट कि जानी ना हम कि मध्य जानते पर तब रूबेल जे हाथ बोलिंग कर हाथ मूलत बैठा पे तर वेलिंगटन टेस्ट पेसारा एके बारे खराब करें तब कल के द्वित दिन प्रथम सेशने बांगलेश पेसारा कि भाव शुरू करें एटे आसले देखार विषय और तरपर अनेक कि निर्भर कर आनी जानें क्यों कैन उलियमसन अस्ट्रेलियार मतन बैट्समैन एखे क्योंकि नियमित रान कर बैरिया आबहवा भिन्न उइकेट हलो तर होम कंडिशने ता बराबर ही भलो खेलें एख सब निर्भर कर बैट्समैन जो मोटामुटी एक स्कोर दायर कर बोलारा जदि भलो करें से क्षेत्र में तो टेस्ट चार दिन दिखे पांच दिन टेने सम्भव तो रूपर यह सर्वशेष फिर आपनार बांगलेश निजिलैंड टेस्टर द्वित द्वित टेस्टर प्रथम दिन खबराखबर निजिलैंडर क्राइस चार्चर हैगलि ओभाल स्टेडियम हुआन कबीर रोज सरसर एणिज्य शुरोनगुलयर मध्य दिए टंगीर तुरा तीर शुरू हल विश्व इज्तेमार द्वित पर्व देश विदेश हजार हजार मुसल्ल जमायत जुब शक्ति सृजनशीलता के विकाश विकास वैश्विक ज्ञान के स्वागत जानादेश दाभसे विश्व नेतृबृंद संगे बैठके प्रधानमंत्री अस्थ्यकर परेशे चिकित्सा दिखे राजधानी अनेक हासपाल सवार ही जनबल संकटे अजुहत द्रुत व्यवस्था नार आश्वास स्वास्थ्य अधिद्तर कोकम सेवा छाड़ाई राजधानी अनेक एलिका बयनिष्काशन बिल निच्चे ढाका वासा दाय एड़ाते महापरिकल्पनार कथा शुरें करपक्ष यह समय वाणिज्य जो खबर पे भिजिट कर समय टी और संगे थकूँ समय